Xin chào mọi người Chương 29 Lục phẩm tiên Chương quả lão Cái gì thuận mới làm Bài ra khuôn thước Tự mắc bẫy mình Tức mình làm nghịch Trong tử có sinh Đời đời sống động Luận Phẩm hạnh thứ sáu là phá mê phá chấp Đến một giai đoạn nào đó Khuôn thước lại trở thành ràng buộc Giam hãm mình trong những thành kiến và định kiến Không sao sống thoải mái thông dong được Người đi học đã rời khỏi mái nhà trường Thì không thể áp dụng cứng nhắc những công thức đã học Mà phải uyển chuyển theo lúc theo thì Vì cuộc đời luôn đổi mới và sống động không ngừng Nào có chiều theo ý chúng ta mãi được đâu Người tu hành cũng thế từ giới luật của thân rồi tiến tới giới luật của tâm. Tâm giới cốt sao giữ được quân bình trong sáng. Không nuôi dưỡng sự tâm tối mặc cảm bên trong. Vấn đề quan trọng là phá đi một cái chấp của mình không phải dễ. Vì đó là giết chết đi cái thói quen, cái thể diện, cái áo tu của mình đối với mọi người. Chỉ khi nào sự khao khát giải thoát đủ mạnh, sự dồn ép của nghịch cảnh đi đến độ tột cùng Tâm thức mới vùng lên Làm một con án nghịch hành Chấp nhận mọi dèm pha dư luận thế gian Làm chuyện ngược đời Xoay ngược lại Cởi lừa đi vào cửa đạo Phải chết đi cái đạo mạo trang nghiêm giả dối bên ngoài Để hồi sinh lại thành một đạo nhân tự tại thông dông Đời có chê cười nhưng ta vẫn sống an vui Đời có rẻ khinh nhưng ta vẫn một lòng thương yêu tận độ, một kiếp phù du giả tạm, tâm thức sống động đời đời. Chuyện Vô lực rất thích lối hành văn của Bồ Tùng Linh. Họ Bồ viết ngắn gọn và nhiều âm hưởng như thơ. Thường bỏ lửng ở cuối câu để độc giả dùng trí tưởng tượng tiếp nối. Cách bố cục úp mở như khói xương mộng ảo, ráp tâm bắt trước, lấy kiểu cách ấy làm mẫu mực. Một bữa, thông luận khắc mọc bản bài viết của vô lực để in, chịu không nổi kêu lên, đọc mãi văn của Đại sư Huynh, một ngày đẹp trời nào đó sẽ mắc chứng kinh phong giật đùng đùng. Cú pháp bị chặt nát ra từng khúc, không êm mã như trước nước chảy. Vô lực thú nhận bắt trước bồ tùng linh Nhưng có hơi quá đáng Nói xong sư huynh nghĩ thầm Chắc phải trau dồi thêm nghệ thuật mô phỏng Chẳng sớm thì muộn Ta sẽ theo kịp họ bồ Ngày nọ Gà chưa gáy sáng Vô lực đã thức dậy Cố đẻo gọt một bài viết cho thật trâu chuốt đệ trình Thiền sư kêu lên Trời cao đức dày ơi Gà mà cứ ngỡ là phượng hoàng Thân đích thị là quá bèo, làm ơn làm phước nhận đi, đừng muốn làm quá sen nữa. Sư huynh cúi đầu ngỡ ngàng, bài bị phê, loại. Thời gian qua đi, vô lực vẫn tiếp tục lẫn tha lẫn thẩm. Mắc nhiều thì, mất nhiều thì giờ bận biểu với những điều vô ích, làm việc chậm chạp, kéo dài, nổi tiếng là người câu giờ. Có một lần nộp bài, Thiền sư nhìn sơ quan bản văn, thủng thỉnh nói Chế kiểu vô ích, lúc thì cục lũng, lúc thì dài dòng lôi thôi, tác phẩm không có hồn. Sư huynh hơi phiền trong lòng, bài bị loại quá nhiều, hỏi lại Phải làm sao văn chương mới có được nghệ thuật cá biệt, mang vẻ đẹp sáng tạo. Thiền sư, sửa tánh là sửa luồng điển của trong mình, mà điển thì hóa văn. Cái này là nói lại những cái thời gian mà mà tụi này xuống núi mà viết làm cái tờ báo vô minh thì anh Bằng anh, anh viết trong đó. À, và cộng thêm với lại viết cái quyển sách này. Cho nên có, có nhiều, nghĩa là mới đầu thì anh thích cái, cái văn của Bồ Tùng Linh rồi anh chế lung tung hết. Anh không giữ cái cái mà bình thường anh vẫn viết. Vì cái anh viết nó rất là hay, à, rất là kêu bằng tiêu lâm, vui, 
à, mà ảnh nó định đổi cho nên nó không có nó không có nó không có đúng tới lúc mà anh trở lại là chính ảnh ảnh viết theo cái trước tới giờ anh viết sao thì nó rất là hay nhất là thơ của ảnh thì ai đọc cũng thích hết còn bước qua uh, truyền thuyết của trương quả lão thì ông này thì ông rất là mê chấp mà hồi lúc đó thì tụi này uh, gọi anh bằng cũng giống như là là là, là trương quả lão vậy đó tại vì cái tánh của ảnh như là phải thuận mới làm thôi rồi anh khuôn thước đủ hết ảnh khó khăn lắm tại hồi ngày ngày xưa anh làm giáo sư mà thành ra mọi thứ đều đều phải nghĩa là vừa vô khuôn không có không có không có mở hay là không có không có dễ giải được nhưng mà thời gian mà sau khi mà ảnh kiến tánh và ảnh thấy được cái 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 khuôn thước đó không không tốt cho ảnh mà nó làm cho ảnh nghĩa là bị ràng buộc vô những cái những cái không có không có cần thiết thì ảnh đi nghiệt nghịch lại ông làm những ảnh làm những công án nghịch hành để cho nghĩa là nó trở lại quân bình không có thái quá bên này mà cũng không có bắt cặp bên kia à, mà cái ông tư, tư tiên trương quả lão này thì vậy cũng vậy à, thành ra trong truyền thuyết mình thấy người ta vẽ ông đi con ngựa con lừa ông cởi con lừa nhưng mà ngược nghĩa là ông thay vì người ta quay đầu về phía trước À, thì ổng ngồi quay lưng lại ổng ngó phía sau cái ý đó là nghĩa là phải nghịch hành à, muốn tu mình phải nghịch hành mình đi nghịch lại à, những cái gì mà mình mắc kẹt giống như mình có những cái nội kết gì mà mình chỉ giải không ra thì mình phải tự lập cho mình những con ngán cởi bỏ và đi ngược đi nghịch hành để mà nghĩa là tháo gỡ nó thay vì xưa mình quá mê chấp mình quá khó khăn thì bây giờ mình phải làm những cái công án để mà mình uh, bỏ được những cái uh, cái uh, cái cái mà mê chấp đó thì đại khái đây là một cái uh, uh, một phương pháp tu tiên uh, mà muốn về tới phật giới thì phải qua tiên tiên giới là vì sao là vì trong uh, cái tám cái căn gốc uh, này đó thì ai cũng có và có người có những cái trội hơn à, thì mình cũng phải quán thông hết thì mình mới có thể mà nghĩa là à, hoàn tất được cái con đường về nguồn cội của mình à, từ thấp tới cao à, đi đi nó tuần tự như vậy à, để coi còn gì nói thì đại khái vậy à, Tới đây thì tôi chấm dứt cái chương 29 nha Và xin hẹn mọi người lại cái clip sau Và xin chào mọi người Chúng ta hãy cùng ô hê